ఇంటర్వ్యూ ఆ జోన్ కాదు కానీ వీఆర్ దోస్ లవర్స్ ఆఫ్ ద అంటే లవ్ స్టోరీ ఉంది కదా ఆ లవ్ స్టోరీకి మేము వీఆర్ దోస్ లవర్స్ సో ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద లవింగ్ హార్ట్స్ ఫర్ అంటే సుందరానికి ఆ జోన్లో మాకు ఫస్ట్ టైటిల్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అంటే సుందరానికి అంటే ఎక్స్క్లమేషన్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి ఏంటి సుందరానికి అనేది ఆబ్వియస్గా ఉన్నాం వెయిట్ చేసాం 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 టీజర్లో ఏంటో సుందరానికి చెప్పట్లే మళ్ళీ ట్రైలర్లో కూడా ఓకే ఒక ఇంటర్ రిలీజియన్ ఇంటర్ ఫెయిత్కి సంబంధించింది అదా అనే ఒక దాంతో సినిమాకి వెళ్తే మళ్ళీ మొదలైంది అంటే సుందరానికి సినిమా యుఎస్ వెళ్ళటం కష్టమా ఓకే ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది తర్వాత అంటే సుందరానికి పెళ్ళి అవ్వటం కష్టమా ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఓపెన్ అయ్యి ఇంకెక్కడికో వెళ్తుంటే ఓకే అంటే ఇప్పటికీ ఏంటి ఆ క్లారిటీ అంటే సుందరానికి మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది వాట్ వాజ్ ద థింగ్ అంటే సుందరానికి యాక్సెప్టెన్స్ దొరికిందా లేదా ఓకే దొరికింది అన్ని విషయాల్లో అంటే సుందరానికి ఇంటర్ఫేత్ మ్యారేజ్ ఒక్కటి కాదు లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని రకాలుగా వచ్చేసరికి అంటే సుందరానికి ఆ రియలైజేషన్ వచ్చిందా లేదా అంటే సుందరానికి వాడి గ్రోత్ తెలిసిందా లేదా So you can put out a lot of points. The main thing is that cinema deal is an acceptance of cinema. Be it religion, be it stigmas like pregnancy, be it anything like that. So, Ante Sundarani can't accept anything. Mm. Mm. Big deal. Yeah. So, yeah. why are we not accepting a person and looking into a different dimension? We did it, we did it, we did it, we did it. If you want to accept anything, you can't accept anything. ఆ ఛాలెంజ్ త్రో చేసింది డెఫినెట్గా లీలా అనే క్యారెక్టర్ బికాస్ వాడి గిరిలో వాడు ఆల్రెడీ వెరీ కన్వీనియంట్ ఉన్నాడు హీ వాజ్ బ్రాట్ అప్ దట్ వే ఐఎమ్ కన్వీనియంట్ దిస్ వే ఆ మ్యానిపులేషన్స్ నాకు రన్ అయిపోతున్నాయి నా లైఫ్ మంచిగానే ఉంది అని బట్ వెన్ లీలా కేమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చనింగ్ కాదు ఆ ఛాలెంజ్ నచ్చింది వాడికి హీ వాంటెడ్ టు క్రాస్ దట్ గిరి అండ్ గో అవుట్ అక్కడ చేసిన ఇది అనిపించింది దట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అంటే యా దిస్ గ్రూ ఆన్ వాజ్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దట్ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే టైటిల్ గురించి అన్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నిన్న అడగాలి టైటిల్స్ ఎందుకు అంత యునిక్ గా మరీ యునిక్ గా పెడతావు నువ్వు యునిక్ గా ఏం లేదు అంటే దీనికి ఫస్ట్ అనుకున్న టైటిల్ వేరు నేను నెక్స్ట్ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో నేను మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మోర్ దెన్ దిస్ టైటిల్ వి నీడ్ ఎ వెరీ అపీలింగ్ టైటిల్ అని చెప్పి నేను నా నాని గారు ఫస్ట్ నెరేషన్ అయిపోగానే ఇదే ఈ డిస్కషన్ ఇప్పుడు అంటే సుందరానికి సుందరానికి సంథింగ్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం దానికి ముందు అంటే తగిలించాం అది టైటిల్ అయిపోయింది అంతే ఎందుకంటే బ్రోచే కూడా బ్రోచే వారు ఎవరు ఎవరు పిలవరు బ్రోచే బ్రోచే అంటే అంటే సో హాఫ్ యువర్ టైటిల్ ఇస్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్డ్ అంటే బ్రోచే సినిమా చూస్తున్నాం సేపు యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్లుగా నన్ను ఫస్ట్ ఇద్దరు అందరూ గుర్తుపెట్టారు లేదో ఇద్దరు రెండు బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ తీసిన డైరెక్టర్ లేదో అక్కడ రాజరాజేశ్వర ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్ మెలడీ అండ్ ఆఫీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం యాక్టర్లు అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్టర్ కాబట్టి స్పెషల్గా అండ్ అంత మంచి సినిమాలు తీసారు సో వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ దట్ ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో రైటర్ డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ సినిమా మొదలయ్యింది కొంచెం దూరం వెళ్తున్న వచ్చి నన్ను మస్ట్ మెస్మరైజ్ చేసింది రైటింగ్ అసలు ఎలా వివేక్ ఇట్లా రాసేసాడు అసలు ఇట్లా ఎట్లా రాసే ఎంత డాషియస్గా ఉంది అంత అంటే లెటర్లు చెప్పాలంటే ప్యాకార్డ్ ఏమన్నా ఉంది అన్న రైటింగ్తో అది నన్ను బాగా బ్లో చేసింది అనమాట మైండ్ నువ్వు ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చెప్పు నాకు అంటే రాయటమే ఫస్ట్ నువ్వు ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఇన్షియేటివ్గా అది వచ్చేసిందా లేకపోతే ముందు స్టోరీ అనుకొని దాన్ని ఎట్లా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాలనే ప్రాసెస్లో ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ కరాయి అయ్యావా లేదు రాయడం వచ్చి అంటే ఫస్ట్ అబద్ధాలు ఆడే పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదొక ఐడియా వచ్చింది సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ మొత్తం చూస్తే ప్రతి ఒక్క సీన్ ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న బిట్లు కూడా వచ్చేసరికి విల్ లీడ్ టు దట్ టూ పర్టికులర్ లైఫ్స్ ఇప్పుడు బీట్ లీలా స్టోరీలో కానీ సుందర్ స్టోరీలో కానీ ఏ ఏదైనా ఏ చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ తీసుకున్న వచ్చేసరికి ఓకే ఇదంతా మళ్ళీ చూస్తే వచ్చేసరికి ఎందుకు అంటే ఆ రెండు అబద్ధాల గురించే ఉంటుంది సో వీళ్ళ అక్క ప్రెగ్నెంట్ మిస్క్యారేజ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయి అమేలియా అని కార్డు తీసుకోవడం కానీ సుందర్ వచ్చేసరికి వాడికి చిరంజీవి అయ్యి ఇలా కింద పడిపోయి డ్రీమ్ డ్రీమ్ షాట్ అవ్వడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సో ఫస్ట్ ఆ రెండు ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత 
ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసేసాను సో డౌట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు నేరేషన్స్ ఇస్తావు కదా నాని గారికి నజ్రే గారికి లేదా ప్రొడ్యూసర్స్కి నువ్వు స్టోరీ లాగా ఇచ్చావా లేదా ఇప్పుడు ఉన్న స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఉన్న స్క్రీన్ ప్లేనే చెప్పాను అదే చెప్పావా అదే చెప్పా అదే చెప్పా అదే చెప్పా ఎట్లా అనిపించింది సార్ అంటే నాకు ఆహా నాకు అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా సినిమా చూసినప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పడానికి కష్టం అంటే సినిమా చూసినప్పుడే స్క్రీన్ మీద అందరికీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనేది గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవును ఇలాంటి కాదు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అర్థం కావటం నరేషన్లో అది ఇంకో లెవెల్ అప్ అన్ని క్యారెక్టర్లు ఎవరు ఎవరు ఏంటి అని తెలిసిన తర్వాత ఒక సినిమాని విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు ఆ చిన్న ఎఫెక్ట్తో ఒక ఫ్రేమ్ మీద అలా బ్యాక్కి వెళ్తుంది ఆ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం మ్యూజిక్తో కూడా వస్తుంది ఇన్ని నరేటివ్స్లో క్లియర్గా చెప్పడం కూడా కష్టం ఇలాంటి ఒక రైటింగ్ ఇది కథ చెప్తుంటే అప్పటికి ఏ క్యారెక్టర్ లేదు ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ చారిత్ర కానీ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నరేష్ గారు అంటే స్క్రీన్ మీద వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ప్రతిసారి క్యారెక్టర్ల పేరు చెప్పిన ప్రతిసారి చెప్తుంటేనేస్తాడు అండ్ నాకు అసలు నేను తగ్గ ఎంజాయ్ చేశాను నాకు ఫస్ట్ నాకు అసలు ఆ ఎపిసోడ్ ఉంది కదా సోమ్యతో మేనేజర్ డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ అండ్ ప్రతి డైలాగ్ ఎండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్టబోయేదానికి కంటిన్యూషన్ బిగినింగ్ ఆ ఎంటైర్ చంక్ ఇక్కడ కూర్చుని విన్నాను సేమ్ రూమ్ లో ఇక్కడ కూర్చుని ఆపోజిట్ లో కూర్చున్నాడు ఇది అసలు ఎలా రాసాడా అని అనిపిస్తుంది అంటే ఎలా హౌజ్ ఇట్ అంటే దానికి ఎంత ప్లానింగ్ ఉంటాయి రాయగలం అంటే ఇప్పుడు ఆ ఎపిసోడ్ చూసి మూడు సార్లు ప్లే చేస్తా చెప్పు అంటే చెప్పలేవు ఎగ్జాక్ట్ చూసేయండి అని అలసి వస్తుంది కదా ఏమి అసలు చూడకుండా లేదంటే ఆల్రెడీ మనకి కంప్లీట్ రిఫరెన్స్ లేకుండా రాసేటప్పుడే దాన్ని అంత మెటీరియల్స్గా ప్లాన్ చేయడం అన్నది అదే అది మ్యాడ్నెస్ ఇలాంటి దాని రైటింగ్ నేను తెలుగులో చూడలేదు ఎప్పుడు వినలేదు అండ్ మనం మంచి సినిమా మనం మనకు ఒక కొత్త సినిమాలో బాగుండు చాలా మంచి సినిమాలు చేయాలి తెలుగు సినిమాలో డిఫరెంట్ యూనో ఫ్యూచర్ వైపు ఆలోచించి స్టెప్ వేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి కథలు కనుక చేయకపోతే ఇంకా అసలు పాయింట్ లేదనిపిస్తుంది సో ఇమీడియట్గా బట్ దట్ బ్రింగ్స్ మీ టు దట్ ధైర్యం మీ ధైర్యం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెన్ యూ ఓకే దిస్ సో మేము కాలేజ్లో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఈగా లేకపోతే ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు గౌతమ్ మీనన్ గారు రాజమౌళి గారు దెన్ దేవ ద వన్స్ హూమ్ వీ యూస్ టు లుక్ అప్ టు అక్కడ చేసిన మనోడు వెళ్తున్నాడు రా అనే ఒక జోన్ అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా వచ్చిండే సో అట్లాంటిది వివేక్ మీద చేసిన మనోడు ఇటు వెళ్తున్నాడు రా అనే ఒక జోన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ దట్ ఓన్లీ కేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అచీవ్మెంట్స్ యూ మేడ్ మెటీకులర్ స్టోరీ సెలెక్షన్ ఈ జోన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మెయింటైనింగ్ ద కమర్షియాలిటీ ఇన్ ఫ్యూ మూవీస్ ట్రైంగ్ టు బి యాజ్ టు యాజ్ యూ కెన్ టు ద స్టోరీస్ ఆన్ ఫ్యూ అదర్ మూవీస్ సో ఎంసీఏ ఉంది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఉంది విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మిక్స్ ఆఫ్ కమర్షియాలిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అభ్యుదయ భావం అనే ఒక జోన్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ అనే క్యారెక్టర్ అలాంటి టైంలో యూ డెడ్ జర్సీ దాని ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక జర్సీ ఉంది విచ్ ఈస్ అది ఇంకా ఎవ్రీ వన్స్ ఫేవరెట్ అది నవ్ ఇట్ ఈస్ అంటే సుందరానికి వేర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రగ్లింగ్ బ్రాహ్మన్ గై హూ ఈస్ హూ వాంట్స్ టు బ్రేక్ ఆల్ ద షాకిల్స్ అనే ఒక జోన్లో హౌ అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ క్రాకింగ్ ఎలాగా to maintain the commercial at the same time have your vision on see naaku na drishtilo heroism anedi rendu rakalu okay nen i am a big fan naaku i have seen appudu manu the major action ma cinema lo enni choose periga manaku and any cinema i feel heroism chuttu tergali kani heroism ki rendu adhalu unnai na drishtilo okati ipudu okadu okade edo oka manchi pan chesadu screen meda aadiki slow motion petti slow ga elli ఆడికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టి ఆడిని లో యాంగిల్లో చూపించేది ఒక హీరోయిజం అది కూడా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అది మనకు కావాల్సినంత దొరుకుతుంది మన 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 సినిమాలో రెండో రకమైన హీరోయిజం ఆడు స్క్రీన్ మీద అదే మంచి పని చేస్తున్నాడు కానీ ఆడికి ఏ ఎక్స్ట్రా బిల్డప్ ఏ ఎక్స్ట్రా షార్ట్ లేకుండా నార్మల్ ఫ్రేమ్స్లోనే వెళ్ళిపోయాడు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇది రెండో రకమైన సో ఆ రకంగా చూస్తే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకోవచ్చు సుందర్ అనేవాడు చాలా సింపుల్ రోల్ నాని అసలు హీరోయిజం లేని రోల్ చేస్తారు గట్స్ అని అనుకోవచ్చు కానీ నేను నా దృష్టిలో సుందర్ హీరోయే ఆడికి స్లో మోషన్ షాట్ లేదు అంతే ఆడికి ఎక్స్ట్రా చుట్టూ ఉన్న నలుగురు ఆడ ఎవడో తెలుసా అని మాట్లాడలేదు అంతే ఆడు నార్మల్ అబ్బాయే కానీ నార్మల్గా మనలో మన మధ్యలో ఉండే వాళ్ళలో ఒక హీరోయిజం ఉంటుంది కదా మా
ఇలా ఇలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు నిన్ను నమ్మాలా రిపోర్ట్స్ నమ్మాలా అన్న విషయానికి వస్తే నేను నిన్నే నమ్ముతాను అక్కడ అక్కడ ఒక్కసారి నేను ఆ మాట అన్న వెంటనే అలా ఒక క్లోజ్ పడి దాన్ని ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందుకొని నాకు అలా వెళ్ళుంటే మేబీ దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కేటగిరీ సో నాకు అది ఎలాగో మనకు కావాల్సినంత ఉంది అది మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం మనకి ఇది అవసరం అనిపించింది అండ్ చాలా ధైర్యంగా నేను ఏదో హీరోయిజం అగేన్స్ట్ గా లేదంటే ఏ ఒక్కర్లేదని తీసిన సినిమా కాదు నిన్న ఎవరు రాసిరాజ్ అంటే డజంట్ గ్లోరిఫై సుందర్ అంటే నార్మలైజ్ చేస్తుంది అంటే బెటర్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఒక మంచి పనిని గ్లోరిఫై చేయక్కడ నార్మలైజ్ చేసిన రోజు చూసారా వాడు వాడు ఎంత గొప్ప పని చేశాడు ఒక మంచి పని గొప్ప పని కాకూడదు మంచి పని నార్మల్ పని అయ్యి ఉండదు మీది యూ అన్ ఒక సినిమా వచ్చింది నింజోడి చేత అని ఒక పాట ఉంది అది మా ఏరియా అంటే ఇక్కడ తెలుగు రీజన్స్ లో నాకు తెలిసి ఫస్ట్ పాపులర్ అయిన మలయాళం సాంగ్ అది ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ అదే నిద్రలేస్తారు నివిన్ పాలితో ఉంటుంది అది ఫస్ట్ పాపులర్ అయిన మలయాళం సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ అది అందులో ఫస్ట్ టైం పోయి సాయ్ యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత కొంచెం నోన్ ఫేస్ లానే ఉంది వాట్ టు క్యూ సో లాంగ్ ఇక్కడ తెలుగు ట్రై చేయండి Frankly, it was never like planned or okay, I'll take this long to do a Telugu cinema. This is the most interesting Telugu film that I've heard. Mm-hmm. And it's not like, you know, I've heard a lot also. I think there is a uh, wrong thing going on outside that I hear scripts, a lot of scripts. No, among the ones I've heard, I really fell in love with Auntie. Mm-hmm. And uh, even now when people like, I was just thinking when you were saying, you know, Auntie, how do you say like a storyline? Mm-hmm. I don't think anyone can the say the story of Ante. <laughs> and yeah. even the yeah, screen, you can only <laughs> say it as a screenplay and that also I think only he can do. Naku, Ante Sundarani ki... And that Sorry. itself like attracted me like, like you know, okay, what is this? I want to be a part of this. Okay. So, Ante happened. <laughs> uh, I fell in love with Leela. Uh, Ante Sundarani ki interview lo, one of the interviewer had yet. Chabbana Ante Sundarani ki yeh 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 మార్నింగ్ షో వరకు అండి మార్నింగ్ షో పడిందా అదేంటో ఎలాగో బయటకు వచ్చేస్తుంది మీరు ఇప్పుడు దాసి దాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టు అన్న సరే మార్నింగ్ షో చూసి వచ్చింది then of course leela i so leela. i assume this happened uh, uh, the narration etc yeah. would have happened pre covid time on mm, yeah yeah it was during a lockdown during lockdown, lockdown. Yeah. lockdown. Yeah. Yeah. during the covid yeah. time so ante the idea of hey nazriya is coming to telugu movie da itself was super exciting for audience like us so enti ante ippudu just like he asked it, it took so long oh never no one tried ah okay okay nanigar movie ki vastunna okay what could that character be why she got sold to that all these things were running in our minds so we wanted to see what exactly why she okayed that time hmm. so probably after watching my take away was the the vulnerability of the character which is trying to be honest but she has her own manipulations yeah, yeah, inside yeah, yeah, yeah. and the bubbliness so both kalipi ochina idi is our uh, take away yeah, i believe yeah, but yeah. Uh, what was yours when you started the journey what is it now of leela she might not be doing exactly the right things when you look at it from outside but she has a vulnerability she has an innocence she is actually true to you know so there are so many layers that leela has to sometimes it's like the audience have to understand that she is sad or breaking down but you don't really cry you know leela can't really cry and mm-hmm. show it so that itself was a challenge for me the first like, thing which i told her why me and because for me the character is vulnerable okay vulnerable i can see that vulnerable thing you <laughs> <laughs> what can i do what can i do <laughs> <laughs> so ante see the i'll give you a small example jeptha second half lo vachesarki thanu samosa lopal di ah we adi adagali pakka samosa lopal samosa lopal chenda maamulu ga so vaalla mother ilaga oka particular danlo vomiting sovatleda ani cheppante lopal di tini hmm Uh, vomit చేసుకుంటుంది ది ఎఫెక్షన్ ఈస్ ట్రూ 
మదర్ లవ్ మిస్ అవ్వడం ట్రూ బట్ లోపల ఒక అబద్ధం సో దెర్ ఆర్ ఒక టూ టు త్రీ లేయర్స్ ఉన్నాయి లోపల అవన్నీ కలిపి ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్‌టీరియర్ లేయర్ ఆఫ్ అమౌంట్ యా యా ఈటింగ్ ది ఇన్‌సైడ్ జస్ట్ కొత్త మెటాఫర్ ది మౌలుగానే చేశాను నువ్వు కొత్త చెప్పు హసిత్ ఇస్ లైక్ గోయింగ్ టు ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ యా యా దోయనల్ కదా దోయనంత యా 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 దట్ ఇస్ అనదర్ మనం లేదు అని అనుకోలేదు ఓకే యా యా నాకు చాలా సార్లు నాకు చాలా సినిమాలు అప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ బిట్ సార్ నాకు చెప్పింది అమ్మ దీంట్లో ఏ యాంగిల్ ఆ గుడ్ థాంక్యూ 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 ఎగ్జాక్ట్ దట్ ఐ షుడ్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ సో సి ది థింగ్ ఇస్ మదర్ లవ్ మిస్ అవడం అనేది నిజం అన్న అమ్మ మాట్లాడట్లే చాలా రోజుల నుంచి బట్ దాని లోపల ఉన్న అబద్ధం వచ్చేసరికి మళ్ళీ తనకి తెలుసు తన అబద్ధం ఆడుతుంది నేను అబద్ధం ఆడడం వల్ల నాకు ఇది దొరికిందని చెప్పి ఒక మైన్యూట్ థింగ్ ఉంటుంది తన అబద్ధం ఆడిన ఒక చిన్న గిల్ట్ ఉంటుంది అట్లా మదర్ లవ్ ఒక ట్రూ ఇది ఉంది అవి తీసుకురావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఐ యూ షుడ్ టెల్ అర్ ఐ యామ్ గెటింగ్ స్కేర్డ్ వెన్ హీ సేయింగ్ దిస్ నౌ ఐమ్ లైక్ ఓ థాంక్ గాడ్ ఐమ్ డన్ పర్ఫార్మింగ్ దేర్ వర్ టు లేయర్స్ యాక్చువల్ గా నువ్వు చేయాల్సింది ఇక్కడ యు నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ గిల్ట్ సో అవి ఎంత మంది గమనిస్తారు లేదు తెలియదు కానీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పోర్ట్రే లీలాయన్స్ ఉంది యాక్చువల్ అవును సో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఓకే ఇది చిన్న ఎక్స్‌ప్రెషన్ పెడితే ఐ ఇట్స్ నాట్ దట్ సో देयर ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లేయర్స్ బిహైండ్ ద ఎవరీథింగ్ యా సో నో 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 యా సో like he said see this is the clarity he gives me mm. so for me to uh, do leela became easier day by day and i think yeah so ivi kanpichi anta simple characters kavu chaala layers unna chaala shades unnai mee iddari yokka acting process cheppandi ante ee character ni meer achieve cheyataniki etlaanti roju elli shooting ki free chance sir eppudu okay cheptaru take ani evo cheskonu vachchamu but anta actually process ఐ ఫీల్ ప్రాసెస్ అంతా అంత క్రిస్టల్ క్లియర్ గా పేపర్ మీద ఉన్నప్పుడు మా ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అంటే నాకు నాకు కావాల్సిన రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయంటే నాకు నాకు ఆ కథ గురించి అర్థం అవ్వాల్సినంత అర్థం అవ్వకపోతే నేను చాలా హోంవర్క్ చేయాలి నాకు ఆ కథ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఆ ప్రపంచాన్ని నా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించేంత కథ మ్యాటర్ పేపర్ మీద అతను అతనికి ఆ క్లారిటీ ఉంటే నాకు అంత హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఇంకా ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ సినిమా చూ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కథ చెప్తున్నప్పుడు అంటే సుందరాన్ని కానీ సినిమా మీరు జూన్ టెన్త్ చూశారు నేను కథ చెప్పిన రోజు చూసాను సో నేను చూసింది రిక్రేట్ చేయాలంటే నాకు అండ్ తెలియకుండా ఒక రకంగా సినిమాలో డైలాగులు అన్ని డైలాగులు రాసిన డైలాగుల్లో చెప్పేవాడు నరేషన్లో సుందర డైలాగులు మాత్రం తనే చెప్తున్నట్టు చెప్పేవాడు మోడలేషన్తో చెప్పేవాడు సో నాకు సుందరికి రిఫరెన్స్ వివేకే కథ క్లియర్గా ఉంది సుందర ఎలా మాట్లాడతాడో క్లియర్గా ఉంది ఇంకా నాకే ఉంది హోంవర్క్ కానీ సార్ ఇప్పుడు హోంవర్క్ లేదు డెఫినెట్గా దట్ లుక్ సో ఎఫర్ట్లెస్ మీరు అన్నట్టు పేసి డైలాగ్ డైలాగ్స్ అన్ని పేసి ఉన్నాయి ఫోన్ ఉంది స్త్రీ చేస్తుంటే ఆర్ అది ఏంటి అంటే అది వర్డ్ టు వర్డ్ మధ్య అంటే సెంటెన్స్ కి సెంటెన్స్ మధ్య గ్యాప్ లేకపోవడం కాదు విత్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ కూడా లేదు గ్యాప్ అది బెత్లెస్ అది నేను శంకర్ మాధవ్ అని చెప్పాడు అంటే లొకేషన్ లో చెప్పేసా పడవడ చెప్పేస్తాం కదా డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు చచ్చాం ఇప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు లొకేషన్ చెప్పేటప్పుడు నేను అలా చెప్తే అదే డైలాగ్ కదా డబ్బింగ్ లో దీనికి మ్యాచ్ చేయాలి దీనికి దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి దీంతో ఎండ్ చేయాలి అప్పుడు అనుకున్నా ఎంత ఫాస్ట్ గా మాట్లాడుకుంటా లొకేషన్ లో తర్వాత స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ అలాగే బట్ ఆ యూనిక్నెస్ చాలా వి కుడ్ ఓన్లీ సి సుందర్ యా అది సుందర్ మాట్లాడేదంత గనుక మనం మిగతా సినిమాల్లో లాగా సుందర్ గనుక ఆయన నాన్న ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఆ ఫోన్ ఉంది చెవులు పట్టుకొని మాట్లాడటానికి కానీ ఇలా షర్ట్లు ప్యాంట్లు ఇస్త్రి చేసుకోవడానికి కాదు నాన్న అనే బాధపడేవాడు మొత్తం ఏమి బాధపడాలి కానీ ఇలా సగం సగం ఏమి బాధపడటం ఏంటి ఓవరాక్షన్ కాబట్టి అని ఇంత ఈ స్పేసింగ్లో చెప్పానంటే మంది నాలుగు గంటల సినిమా సుందర్ ఒక్కటి డైలాగులు స్లో అయినాయి అంటే చేంజ్ ద హోల్ టైమ్ అవుతుంది మనకి మీకు తెలుగు మై హోంవర్క్ ఎస్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం సో usually my homework starts when i come on a set like of course i know my scene i know i know my dialogues but what is, what characteristics i will be doing or you know that whole thing happens to me on a set with ante i was a little more prepared at least with my dialogues and everything i had a translator i sat through the whole um, whole script with her before the shoot started i I learned other people's dialogues also so that I don't look clueless mm. or in a mm. scene even mm. if I don't have dialogues. So that preparation was the main preparation I did for Ante. And then again I think slowly slowly it happened. I got into Leela's house. 
okay then i understood okay maybe <laughs> this way is what i need to go it happens to me on a set other than the language first to you actually got doubt but the వివేక్ నువ్వు అన్ని టేక్ చూస్తావు కదా నువ్వు ఇప్పుడు ఏ టేక్ ఏదైతే ఇది కాదు కదా అంటే రే నేను చూస్తాను అని నెక్స్ట్ వెంటనే ఆన్లైన్ ఎడిట్ లో వచ్చేసరికి సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ ఇట్ డెస్టడ్ ఇన్ సో ఐ యామ్ సటిస్ఫైడ్ యా సో प्रिपरेशन मेनली ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ వాస్ ద డైలాగ్స్ అండ్ ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ గోయింగ్ ఆన్ సెట్ అండ్ బీయింగ్ వరీడ్ అబౌట్ డైలాగ్స్ యాజ్ యాక్టర్స్ ఐ థింక్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ రన్నింగ్ త్రూ आवर హెడ్ అండ్ యు నో so this is one thing i didn't want to worry about so that i had prepared and slowly uh, like i said earlier also the set like let it be leela's house let it be sundar's house like had that whole feel like mm. you know i felt like a christian girl mm. i felt like you know i was thermal sir and nadia ma'am's uh, daughter so slowly slowly yeah. ante all these things matter in terms of you are a younger sibling yeah. he is a single son yeah, so yeah. such things matter in terms of understanding the psychology of what leela and sundar is or Uh, I mean for you personally. E I think so yeah okay, a little okay. bit yeah okay, it, it's okay. it's very different I think I mean you know we we have friends that are single children or okay. you know. Okay. So all that yeah uh, does yeah. Leela's character is <laughs> talking so seriously. Yeah. Leela's character is putting it sundar ki anukuna den dorakadu. Hmm. Leela character dorikinadu dorukutundi velipothundi. Hmm. So be it thanu vaala vaala intlo vachina restrictions le. Avunu. Adu inkoka rakamaina emotional angle undi. Hmm. సో అక్కకి కావాలంటే నువ్వు చేసు తనకి పెళ్లి చేయడానికి ఈఎంఐ కార్నర్ చేస్తాను సో ఇంట్లో ఏం ఇన్సిడెంట్ జరిగినా అది వచ్చేసరికి లాస్ట్ కు వచ్చి తినే కార్నర్ అవుతుంది నాకు కొన్ని షార్ట్ చాయిస్లు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళిద్దరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లో ఎట్లా అబద్ధం చెప్పాలని అక్కడ వీళ్ళ యంగర్ సెల్స్ ఉంటారు అదే సీన్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక రొటేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అది మామూలుగా కూడా చేయొచ్చు ఓటీఎస్ ఓటీఎస్ కూడా చేయొచ్చు కానీ ఆ చాయిస్ ఉంది చూసావా అలాంటిది ఆ ఒక్క సీన్లో కాదు మొత్తం త్రూ అవుట్ ప్రతి సీన్లోనే ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తావచ్చు తిను డ్రాప్ చేసి అలాంటి చాయిస్లు ఉన్నాయి చూసావా అవి చాలా డైనమిక్ నేచర్ యాడ్ చేస్తాయి మొత్తం సినిమాకి చాలా వైబ్రెంట్ ఫీల్ యాడ్ చేస్తాయి ఈ చాయిస్లు అన్ని ముందు రైటింగ్ లో తీసుకున్నవే కదా అంటే ముందు ప్లాన్ చేసేప్పుడు ఈ ప్రపోజల్ సీన్ ఇదైపోయిన తర్వాత ఎందుకు నాకు ఆ డబుల్ డాలీ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రీ ఇంటర్వ్యూల్ దానికి అనుకోండి ఏదైతే వీళ్ళు అబద్ధం ఆడే ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మొత్తం వచ్చేసరికి కొంచెం ఇలా డబుల్ డాలీ షార్ట్స్ కానీ ఇలాంటి కొంచెం వర్క్ యాడ్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను బట్ నాకు ఎందుకు ఆ షార్ట్స్ అవి ఇవి రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ దీనికి బాగుంటుంది ప్రపోజల్ దానికి బికాస్ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ చేస్తున్న ఒక థింగ్ జరిగింది సో వాళ్ళిద్దరు Sundar is literally flying. Mm. <laughs> yeah. Oh. Ah, yeah. 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 Fly. <laughs> Fly from gate to the door. Yeah. 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 So what you feel inside you want to do. And lights go up. Lights go up. Everything becomes bright. Niket, you have a double dolly shot. You have a plan for this. You have a plan for this. He started playing with the light. You see, if you see, if you see, if you see, if you see, బాయ్ చెప్తున్నప్పుడు వచ్చేసరికి ఒక కార్ లైట్ ఇలా మొహాన్ పాస్ సో కార్ లైట్ మొహాన్ పాస్ అవ్వగానే వెంటనే వెనక్కి వెళ్తున్నప్పుడు స్లోగా లైట్స్ ఆన్ అవ్వటం సో ఇవి ఏంటంటే వచ్చేసరికి నికేత్ నాకు ఉన్న సింక్ కి నికేత్ లైట్ తో ప్లే చేయడం స్టార్ట్ చేసి సో అదే ది ఐడియా కెప్ట్ గోయింగ్ బెటర్ 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 అయితే అది ఎందుకు బాగా మెస్మరైజింగ్ అనిపించింది అంటే ఆన్ పేపర్ కొంచెం సింపుల్ స్టోరీ నీట్ సింపుల్ స్టోరీ ఇది యు కెన్ ఓన్లీ హుక్ ద ఆడియన్స్ త్రూ ద ట్రీట్మెంట్ అలాంటి సో నీకు ఆ చాయిస్ ఆ క్లారిటీ ముందుండటం ఓకే ఇది ఇలాంటి కదా దీని ఇంత ఇట్లా క్వర్కీగా ట్రీట్ చేస్తే హోల్డ్ అవుతుంది అనే క్లారిటీ ముందుండటం అండ్ అది పుల్ ఆఫ్ చేయగలిగే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండటం ఈ క్లారిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ రెండు కలిసి ఉండటం అనేది నేను డైరెక్టర్గా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మా ఇది మనకు వస్తుందా ఇట్లా చేస్తాను నాకు లిటరల్గా భయం వేసింది అనమాట సో అది అది బాగా అనిపించింది లైక్ అంటే చాలా మంది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ లెంత్ అది అంటున్నారు కానీ ఐ థింక్ ఆ క్వర్కీ ట్రీట్మెంట్ అదంతా made first of more dynamic more beautiful that was emotional ga package ayi second half lo mottham vishayam anta closures ko vastu that was wonderful no doubt about it but first half was cool, equally yeah, packed that. and oka uh, kick ichindi yeah, as we enter to item okati try chese mundu general ga palate cleansing ki okati istaru adi entante manni main taste cheyabaye taste ni ki prepare chestunnam palate cleanser tasty ga ledu ante 
బిగినింగ్ లో మనం ఇది ఇంకో పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం డిఫరెంట్ గా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలియకుండా ఇట్స్ ఆల్ స్వైప్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ రీల్స్ కానీ మన ఫేస్బుక్ లో వీడియోలు చూస్తే అన్ని టెన్ సెకండ్ వీడియోలు ఆ టెన్ సెకండ్ కి నెక్స్ట్ టెన్ సెకండ్ కి సంబంధం అక్కడ ఇది అవగానే స్క్రోల్ కదా సో మన మనకు జనరల్ గా కొంచెం ఐ థింక్ టువర్డ్స్ క్రియేటివ్ కొంచెం వచ్చిన పేషెన్స్ అందరికి నాకు కూడా ఐ థింక్ మన అందరికి కూడా ఒక కథని కమ్ సో ఇట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ హై టైమ్ వి అగైన్ గో బ్యాక్ and i enjoy the films in its truest form endukante otherwise manam none of us will none, none of the art forms will survive yeah. 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 because of the social media wow, lovely the, well ipudu well, unna well. app lu avi ivi rakarakala entertainments kada oka genuine emotion 10% 10 ayeda e emotion 10 seconds kante ekku anni kuda kuda jump chestunte yeah chiver ki cinema gurinchane kada edaina mana overall gane mana chaala t20 undi ipudu rep undi rep edo oka emotion undi life lo man lalatono intla amma nanatono అది కూడా టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండలేదు అంటే నేను అవ్వాలి కదా అంటే మూవన్ అవుదాం అంటే ఇట్స్ నాట్ లివింగ్ ట్రూలీ నైస్ వీ నో ద ఎగ్జాంపులరీ యాక్ట్రెస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్స్ ఫర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ నజ్రియా టు కమ్ టు తెలుగు ఇది అన్నీ యూ కేమ్ బట్ అక్రాస్ ద మూవీ what was the toughest scene i'm sure apart from driving the car hmm. which we came to know that it was the toughest for you <laughs> no we got toughest oh na toughest was the one who is pushing from back adi car aagi me unde argali di mugguru dostu have you guys seen that car the gear car is that not is. hardly there i'm like what should i drive tan 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 el chair drive just that gear di se one mic di sa there's one incident hand brake e boy gear is ప్రపోసింగ్ <laughs> 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 Yeah. What the car one only, no? Again, yeah, yeah. Proposing <laughs> After the pulling the gear. Yeah. Okay. Yeah, because I think by then actually uh, we shot it pretty much early. Early, yeah, yeah, yeah. And we hadn't even like you know started doing a lot of scenes together. Oh. I'm like, ipa we propose la. Like you know, that yeah, but yeah, that was my toughest scene. Nick sir, toughest, toughest, ah. అది యుఎస్ లో చలిలో చచ్చిపోయాడు బతుకేమంటావా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే మైనస్ డిగ్రీస్ లో మామూలు షర్ట్ వేసుకొని అంటే ఐదు ఐదు జాకెట్లు వేసుకొని అలా కవర్ చేసుకుని ధర్మాలు చేసుకొని అలా ఉనికిపోతున్నారు టీమ్ అంతా మాకు అసలు అంటే స్పైన్ లో పెయిన్ ఉంటారు కదా అది స్టార్ట్ అయిపోయి అండ్ జా ఓపెన్ అవట్లా డైలాగ్ చెప్పాలి కదా ఇది ఇది ఓపెన్ అవట్లేదు కానీ చెప్పాలి అక్కడ పోని పోని ప్రేక్షకులకి మా కష్టం అర్థం అవుతుందా అంటే అవ్వదు ఎందుకంటే స్నో కూడా పడట్లేదు బయట పిచ్చి చల్లి ఫ్రేమ్ లో చూస్తుంటే ఇలా ఉందేమో అడ్రస్ ఉంది కనీసం తెలిస్తే ఎంత కష్టపడ్డారు అని కాంప్లిమెంట్ అయినా ఇస్తారు అంటే ఇంత కష్టం వృధా అయిపోతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఇంకా కష్టం అనిపించింది వివేక్ మనోడు ఒక సీన్ అయిపోయి ఎంజాయ్ చేసేసాక కట్టి చెప్పడు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట హీ వాక్స్ ఆఫ్ వన్ కిలోమీటర్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ బై దెన్ అందరు వెయిట్ చేస్తుండే ఇది ఏంటో ఓకే కాదా మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేయాలా లేదా వాజ్ ఇట్ దేర్ ఐ డోంట్ నో ఐ హర్డ్ ఈ సైడ్ మాకు ఎక్కువ నైస్ వన్ మోర్ లెక్ వెయిట్ నైస్ వన్ మోర్ సో హి డిడ్ హావ్ టు గో హి వాంటెడ్ టు కీప్ యా యా ఫ్యూ సీన్స్ మేము మాట్లాడుకొని ఒకసారి సరిగ్గా రాకపోతే నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఒక ఒక సీన్ మళ్ళీ లేదు దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ లీలా సమోషన్ అని చెప్పి మళ్ళీ అమ్మి ఇలా ఏడవకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆన్ ది ప్రాసెస్ ఎంత రాసినా ఎంత క్లారిటీ ఉన్నా అది అర్థం చేసుకుంటున్నాం బికాస్ అర్థం అవుతాయి ఇంకా ఇంకొంచెం బెటర్ కదా ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడే ఏడు చేస్తే కాదు కదా అని ఒక చిన్న థింగ్స్ అండ్ మామూలుగా నేను స్క్రిప్ట్లో అది ఏడు ఏడుస్తుందని చెప్పి రాసింది అక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నప్పుడు అమ్మాయి ఏడిస్తే నాకు పడిపోతుందని చెప్పి అనిపించింది సో అట్లాంటి కావాల్సి తీసుకుంటే కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే గురించి అంటున్నాం కాబట్టి ద కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఫోర్త్ బ్యాక్ ఫోర్త్ స్టఫ్ అది తనకి క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు రాసి చెప్పేసాడు కూడా కాబట్టి లీవ్ దద్గా చేసాడు బట్ ఫర్ యూ టు 
కీప్ ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఓహో ఇది దీని తర్వాత పడుతుంది కట్ హెన్స్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఎమోషన్ ఇదంతా వుడ్ హ్యావ్ బిన్ కంబర్సమ్ జాబ్ అని నా ఫీలింగ్ బట్ అది నో ఐ అంటే అది బాగా ఇలాంటి కథకి అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది బట్ బికాస్ అంత క్లియర్ గా రాశాడు కాబట్టి అంత క్లియర్ గా అండ్ యాజ్ అ గ్రేట్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి అంటే నాకు ముందు రోజే రేపు చేయబోతుంది అది దాని ముందు సీన్ దాని తర్వాత సీన్ అన్ని పంపించిన కైండ్ ఆఫ్ న్యూ వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ దే అండ్ ఆన్ లొకేషన్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా తను ఎప్పుడు నాకు ఈరోజు దాకా వచ్చి ఈ సీన్ ఏంటంటే అని చెప్పాల ఇది దీన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ముందు నాలుగైదు సీన్లు తర్వాత నాలుగైదు సీన్లు చెప్పేసి నేను చెప్పాడు వండర్ఫుల్ సో యు ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంటు ద మూడ్ సో నీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఓకే అక్కడికి మనం ఆ ఇది ముందు వస్తుంది కదా తర్వాత వస్తుంది కదా అనుకున్న రోజులు ఉన్నాయి కొన్ని బట్ అది మాకు లక్కీగా ఏంటంటే ఒక ఆన్లైన్ ఎడిట్ కూడా ఉండేది కదా ఆన్లైన్ ఎడిట్లో చూపించేవాడు మాకైతే మీరు ట్వెంట్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ సార్ అయితే ఏజ్ వైజ్ ఆన్ స్క్రీన్ నాకు అంటే ఇది ఈ గెటప్ లో చూసి క్రితం చేసిన సినిమా అనుకుంటున్నారు మీకు యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆప్షన్ టు డూ విత్ సీజన్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దాట్ బట్ యూ కన్సిస్టెంట్లీ చూస్ టు వర్క్ విత్ relatively younger director yeah. why is that ipo ok land und ani cheptanu adi baaga rate perigin tarvata kontava takku unna apude konestha same real estate nu so meer mundu identify chestar ee land baaga edutadu ya appudu adi naadi kuda oka part untadi kabatti andulo గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మా ఆడే కలిసి దొరికింది శ్యామ్ అప్పుడు వచ్చింది కదా స్టార్టింగ్ టార్చర్ ప్రతిరోజు ఒకసారి అయినా డైలాగ్ చెప్పబోతే తను క్రిస్మస్ మాత్రం మండేనా వాట్ అబౌట్ ట్యూస్డే వెనస్డే నీకేం అర్థమైంది నేను ఏం చెప్పాను సో మిగతా యంగ్ డైరెక్టర్స్ కి అంటే మీరు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ కి వివేక్ ఏంటి తేడా అసలు ఏ సంబంధం లేదు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ ఐ ఐ థింక్ నేను ఐ ఐ ఆల్వేస్ నాకు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించేది కూడా హౌ డిస్టింగ్టివ్లీ అంటే ఎంత డిఫరెంట్ ఉన్నారు ఎంత ఆలోచన విధానం అంత రైటింగ్ అని ఏ నో వన్ డైరెక్టర్ విల్ మ్యాచ్ విత్ అనదర్ డైరెక్టర్ అండ్ వివేక్ది తేడా ఏంటి అంటే వివేక్కి భాష మీద రైటింగ్ మీద ఉన్న పట్టు వివేక్కి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చాలా స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కి కావాల్సిన ఆ టెక్నీషియన్స్ని తీసుకొచ్చేస్తాడు వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ అంతా హీ విల్ డెలివర్ బ్యూటిఫుల్ బట్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ సైడ్ అంత బాగా రావడానికి వివేక్ మెయిన్ రీజను ఈజ్ ద రైటింగ్ ఫీచర్స్ అంటే తన వివేక్ వెళ్ళి అంత లోతులకి నేను ఎవరిని వెళ్ళటం చూడాలి రైటింగ్ ఓకే అంటే అందరు చాలా బాగా రాస్తారు రాయచ్చు దాన్ని బాగా తీయచ్చు కానీ అంత అంత లోతుకి అంత డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళటం చూడలేదు అండ్ నాకు పర్టికులర్గా ఐ థింక్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద పేషెన్స్ ఓకే అంటే వివేక్ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి బాగానే ఉంది బాగుంది అని అనుకుంటారు కదా మిగతా డైరెక్టర్ వివేక్కి నాకు తెలిసి ఎంత దూరం వెళ్ళినా సరే పూర్తిగా బాగుంది అన్న ఒక కంక్లూజన్కి రావడం పేషెన్స్ మీకు అంటే తను చూసి మనకు వస్తుంది ఓకే మనకి తను ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు తను తీసుకోవటం సరే వెళ్ళటం దూరం వెళ్ళటం సరే ఆ దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఇంపేషెంట్ అయిపోతున్నాడు అనుకో మంది కూడా పోతుంది ఏ రావట్లేదు ఏంటి ఆయన వన్ మోర్ అని అడుగుతూ వెళ్ళాడు అనుకోలేదు తను తను ఇంకొక ముప్పై టేక్లు అయిపోయి ఈ రోజు మనం ప్యాకప్ చెప్పేస్తున్నాం రేపు తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా మొహంలో ఈరోజు అవ్వలేదే అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు అంత హ్యాపీ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అయితే అది జస్ట్ అది చాలా వెరీ అమేజింగ్ క్వాలిటీ సో ఐ విల్ సే దట్ అంటే అంత లోతులకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఎంగేజింగ్ గా చెప్పడం లోతు వెళ్ళే కొద్దీ అది ఓకే ఓకే మా వల్ల కదా అనే జోన్ వస్తుంది జనాలకి అండ్ నాకు ఇక్కడ ఏ రోజు ఒక్క రోజు కూడా వివేక్ విషయంలో ఏంటంటే ఒక ఈ సినిమాతో ఇంకొక స్టెప్ ఇంకొక ఒక గ్రోత్ వైజ్ గా ఒక డైరెక్టర్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన ఏ రోజు చూడాల వండర్ఫుల్ బ్రోచే బ్రోచే తను చెప్పాలనుకున్న ఒక కథ మెంటల్ మధ్యలో ఒక కథ అంటే సుందరానికి కూడా ఒక కథ అంతే అంటే సుందరానికి ఇస్ అ బిగ్గర్ ఫిల్మ్ అను లేదంటే ఇది నా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అడుగను నేను ఇంకొంచెం పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలను ఇలాంటి ఒక ఆలోచన కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ ఒక్క రోజు కూడా మాటలో కానీ మొహంలో కానీ ఎక్కడ నాకు ఎప్పుడు కనిపించింగ్ సార్ కాదు ఇప్పుడు ఇది మలయాళం తమిళ్లో కూడా ఇట్ ఈస్ రియలీ విన్నింగ్ లారెల్స్ సో అంటే బికాస్ నజ్రియా ఈజ్ మచ్ 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 
బిగ్గర్ ఫ్యాన్ బేస్ దేర్ ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు వ్యూ సో హౌ ఇస్ దట్ అంటే ఇట్స్ గెటింగ్ సూపర్ లారెల్స్ దేర్ హౌ ఇస్ దట్ ఎఫెక్టింగ్ హియర్ మనకి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న సోషల్ మీడియా అయితే మనకున్న హ్యాండిల్స్ మనం హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే సందర్భంగా అంటే వచ్చే పోస్ట్లే కదా మనం చూసి అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడే ఛాన్స్ రాలేదు బట్ నేను యూట్యూబ్లో అట్లో ఒక తమిళనాడులో థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తున్న వాళ్ళది టాక్ ఒకటి చూశాను అది కాకుండా చాలా మంది హ్యాష్ ట్యాగ్ అడిడే సుందర అని హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆహా సుందర చాలా మంది అక్కడ నుంచి ఫోన్లు చేశారు మలయాళంలో కూడా ఈ వీక్ రిలీజ్ అయిన ఫిల్మ్స్ లో ఒక డబ్బింగ్ సినిమానే మోస్ట్ పాజిటివ్ టాక్ తో చాలా బాగా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ కొంచెం మాక్సిమం క్రెడిట్ మేడం కి ఇవ్వాలి కనీసం ఆ మిగతా అయితే సినిమాకి ఇవ్వాలి బ్యూటిఫుల్ మూవీ సార్ అంటే అది అందరు చెప్పేదే బ్యూటిఫుల్ అనేది పెద్ద యునిక్ టర్మ్ కాదు ఇప్పుడు బట్ హూ ఆర్ బోత్ ఆడియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మూవీ బఫ్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇట్ కుడ్ బి నార్మల్ బాగా చూస్తూ ఉండం ఆల్ ఆడియన్స్ వీళ్ళిద్దరికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూసినా ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ తో ఒక ఇదే వస్తుంది తప్పితే ఇంకా చూసాం కదా ఆ జోన్ లేదు అసలు దాట్ ఈస్ వెరీ 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 టఫ్ ఫీట్ ఫర్ మూవీ టు అచీవ్ సో ఈక్వల్ మనోడి డల్ చూసినట్టు సరే అవ్వగొట్టేది బట్ అది ఈక్వల్ క్రెడిట్ టు ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ సో అండ్ బోత్ ఆఫ్ యూస్ హెచ్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండ్ మీని మీరు ఇన్ని డీటెయిల్స్ నోటీస్ చేసి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇంత ఎక్సైట్ అయ్యారు సినిమా చూసి అని తెలుసుకోవడమే చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్